Zo jongens, ik ben blij dat Sinterklaas voorbij is. Het is alleen maar uh, cadeautjes kopen voor die kinderen, uitpakken en uh, niet eens meer dankjewel zeggen tegenwoordig. Dus blij dat het kerstmis is. En ik heb meteen even die oliebollen gehaald. Want die oliebollen, daar hou ik van en daar groei je ook van. Kijk, het is 12 oliebollen. Je kan ze gewoon eten in je lean bulk, hè, jongens. Het is niet zo dat je in je lean bulk ook alleen maar kip met rijst moet eten en gezonde dingen en uh, weet ik wat allemaal. Er is ook genoeg ruimte om gewoon dingen te eten waarvan je dus gewoon kan genieten. Oh. Hier krijg je nou weer een beetje het kerstgevoel van die energie. Een beetje die energie van het groeien. Wat heel veel van jullie ook gewoon kunnen gebruiken. Dus, mm, even de mond leeg. Dus binnen je caloriebudget heb je de mogelijkheid om bijvoorbeeld 20% of 10% producten te kiezen, dingen te eten. Die niet zozeer bijdragen aan je doel, maar die je gewoon lekker vindt. Dat betekent niet dat het ongezond is. Kijk, natuurlijk moet je niet... Deze hele zak van 12 oliebollen meteen achter elkaar opeten, dat schiet niet op, daar word je alleen maar dik van. Daar is de lean bulk niet voor bedoeld natuurlijk, te groot calorieoverschot. Als je af en toe gewoon in het weekend een paar biertjes drinkt of een oliebolletje meepakt of uh, McDonald's, et cetera. Dat is helemaal prima als je daar de ruimte voor hebt binnen je caloriebudget. Want er is eigenlijk vrijwel geen product ongezond, alleen de dosis bepaalt hoe ongezond iets is. Dus een oliebolletje of twee of drie oliebolletjes is prima, maar een hele zak leeg eten de hele dag, dat schiet waarschijnlijk weer niet op. Dat is het verschil. Nou. Die eerste oliebol die zitten we erin. Heerlijk, maar wat ook heerlijk is, V1 op je bol. Dan pak je gewoon die verse oliebol, een klein beetje, een klein beetje erop. Dan kan je gewoon, voordat je gaat trainen, heb je toch die voedingsstoffen binnen. Plus een beetje V1, dat is natuurlijk lekker. Mm. Lekker zeg. Dan kan je gewoon net als poedersuiker. Mm. Maar dan wel met een smaakje, maar wel een lekker smaakje, weet je wel. Ja, ja dat smaakt echt lekker. Moet er even bij hoor. Mm. Dat is een keer. Ja, ongeveer drie keer. Drie keer een scheutje over je oliebol. En dan kan je naar de gym. Mm. Oké, okay, we gaan nu snel naar de gym voordat die uh, V1 erin klapt. Ik wilde het met jullie nog even hebben over uh, Liver King. Ik had het in mijn story gepost. Veel mensen van jullie uh, kenden hem en wilden toch even mijn mening horen daarover. Voor degenen die hem niet kennen, Liver King is, is het pseudoniem van uh, Brian Johnson, dat is een Amerikaan. En het is eigenlijk vrij simpel. Hij gebruikt anabolen. Hij is echt super jacked. En wat hij doet is hij propageert een leefstijl waarbij je dus gewoon organen eet van, van, van dieren. Dus het lever, maar ook het hart. De nieren. Hij, hij zegt eigenlijk van eet het hele dier maar gewoon op. Want dat is hoe ze vroeger ook leefden en aten. That the stronger the animal, the bigger the animal, the stronger the liver, the more benefit you're going to derive from the nourishment of that animal. Daardoor is het dus ook gezond. Nou in ieder geval, wat is er nu aan de hand? Hij gebruikt overduidelijk anabolen, maar hij heeft natuurlijk afgelopen jaar jaren tegen iedereen gezegd van nee ik gebruik geen anabolen en zoals ik eruit zie dat komt door mijn supplementen door mijn trainingsschema's door mijn voedingsschema's dus koop dat vooral en dan kom je een beetje in de buurt van mijn shape nu is het zo dat ze e-mails hebben opgedoken van hem waarbij hij dus praat over zijn steroïde gebruik dat hij dus echt gruwelijk veel steroïde gebruikt dat is het dat is wel het mooie van het verhaal dat hij zoveel gebruikt dat andere bodybuilders denken van wow what the fuck dit gebruik ik in een week en jij gebruikt het gewoon elke dag dus dat is ook wel weer een deel van die controverse, dat hij zoveel steroïden gebruikt. Dat is dus het verhaal. Uh, hij heeft gelogen over zijn uh, anabolen steroïden gebruik. Dat is niet eerlijk en uh, daarom wordt hij een beetje aan de schandpaal genageld. Maar ik wil dat wel iets breder trekken, iets meer context geven. Want het is namelijk zo, je gebruikt uh, veel, ook in Nederland, heb je natuurlijk een aantal uh, fitnesses. En dat is van alle tijden. Dat was vroeger ook zo, toen ik begon met trainen 20 jaar terug, die anabolen gebruiken. En daarnaast nog uh, trainingsschema's verkopen, coaching, et cetera. Nou, dat is natuurlijk, anabolen gebruik, een soort van beroep op autoriteit. Want als jij er super goed uitziet, super gespierd, ja, dan is het wat makkelijker om dat schema uh, te verkopen aan iemand natuurlijk. Dan iemand die fucking dun is, maar die wel een even goed schema verkoopt. Dat weten jullie wel. Dus, wat hou je dan nog over? Dan hou je over, ben je eerlijk of niet over het anabolen gebruik. Hè? Want jullie willen eigenlijk allemaal dat morele oordeel horen, ook van mij. Wat vind ik daarvan? Dat iemand liegt zoals die Liver King over zijn anabolen gebruik. Nou, mij boeit dat allemaal niet, want het is overduidelijk dat hij anabolen gebruikt. In Nederland heb je ook een paar van die jongens, die zitten ook helemaal onder die anabolen. Dat is allemaal prima. Want weet je wat het is? Of zij nou daarover liegen of niet, maakt mij niet zo heel veel uit. Want 
de, des te langer je je bezighoudt met de morele vraag van, hé, hey, liegt hij of niet? Is hij eerlijk of niet? Is hij een goed mens of een fout mens in mijn ogen? Hoe verder weg je komt eigenlijk van de kern, en dat betekent zelf nadenken, zelf verantwoordelijkheid nemen voor je keuzes, zelf begrijpen dat iemand gebruikt en dat dat dus losstaat van de kwaliteit van zijn product. Want daar draait het om, dat jij niet misleid wordt, dat jij niet het product koopt, terwijl in de hoop van ik word net als hem, terwijl het dat er nooit, maar dan ook nooit in gaat zitten. Dus dat wil ik even ten eerste duidelijk maken. De vraag of iemand ligt of niet, is voor mij nooit zo belangrijk. Ten eerste zie ik duidelijk of iemand anabolen gebruikt of niet. En ten tweede leidt het alleen maar af van de kern, namelijk maak jij die aankoop ja of nee. En daar moet je zelf dus verantwoordelijk voor gaan zijn en zelf slim genoeg voor worden om dat soort beslissingen nu, maar ook in de toekomst in je leven, te maken. Ik zie het meer als met dat anabolen gebruik van winnen en verliezen. Al die jongens die aan de anabolen zitten, die lopen een gezondheidsrisico. Nou, dat gezondheidsrisico heb je ook als je rookt of drinkt of te hard gaat op een feest. Nou, dat heb je in alle verschillende vormen en maten. Alleen met anabolen heb je het voordeel, in de fitnessindustrie dan, dat je daar wat makkelijker producten mee kan verkopen. Wat ik gewoon heel belangrijk vind, is dat die Brian Johnson die anabolen heeft ingezet om een doel te behalen, gewoon bewust een doel te behalen. En dat is namelijk geld. Hij heeft eigenlijk vanaf zijn twintiger jaren heeft hij namelijk wel gewoon zijn geld verdiend. Hij is verkoper geweest. Zijn vriendin uh, was een succesvolle tandarts. Hij heeft hij ook praktijken mee geholpen. Hij heeft altijd geld verdiend. Maar afgelopen jaar heeft hij dus blijkbaar een team om zich heen verzameld en heeft hij gevraagd van jongens, ik wil even next level. Want dat bedrijf dat supplementen verkocht, eiwitpoeder en, en, en lever en beenmerg en al die troep, dat had hij al. Dat had hij al een paar jaar. En dat ging ook goed gewoon, dat maakte winst. Maar hij wilde next level, dus wat heeft hij gezegd? Jongens, hoe kan ik via social media nou dat hele bedrijf next level tillen? En toen zeiden ze, ja dan moet je dus elke dag gewoon die filmpjes posten. Nou, toen zijn ze aan het werk gegaan en hij zegt, ja dit vind ik niet leuk en uh, dit vind ik geen leuk filmpje. Toen hebben ze gezegd, ja maar jij dan, ga dan maar elke dag gewoon met dat vlees in je bek rondlopen. Rauwe lever eten, al die dode dieren en zo. Met te tegelijkertijd ga je gewoon laten zien hoe jij traint. Dus allemaal van die uh, bullshit oefeningen zoals ze zogenaamd vroeger ook hebben getraind en zo. Nou, allemaal leuk. En daarnaast ga je dus ook veel meer nog die hele lifestyle pushen van mensen die hoe ze zogenaamd vroeger zouden hebben geleefd en gegeten. Dus dat hele marketingverhaal, dat hele bedrijf, dat is super goed uitgedacht. Inclusief dus de marketing op social media die die domineert. Ja, en toen is hij als een raket gegaan, die verdient, uh, weet ik veel, tientallen miljoenen ongeveer. Dat is het enige verhaal wat telt voor hem. Dat hij nu wordt beschuldigd van, uh, van liegen. Hè? Hij heeft inmiddels een excuusfilmpje opgenomen en ik weet 100% zeker, want ja, dat maakt ik al mijn hele leven mee, het boeit ook verder niet. Ze gaan gewoon weer verder waar ze gebleven zijn, want uiteindelijk zeggen mensen dan van ja, oké, okay, oké, okay, je hebt gelogen, maar jij motiveert me nog steeds om gewoon wel een uh, optimaal leven te leiden, om bezig te zijn met mijn gezondheid, om te fitnessen, om uh, dit en dat. Meestal verandert ook helemaal niks. Het enige waar het om gaat, is dus niet of hij wel of niet anabolen gebruikt, wel of niet liegt. Het enige wat boeit is, wie heeft er gewonnen? En dat is Brian Johnson Liver King. Die wint en die blijft winnen. Want die wordt multimiljonair door mensen voor de gek te houden. Ja, dat klopt. Dat klopt. Hij houdt mensen voor de gek. Maar jij moet slimmer zijn dan dat. Het is jouw taak om dit soort mensen te doorzien. En daarnaast kan je alsnog jouw eigen afweging maken. Koop ik dan zijn product of niet? Nou, genoeg over Brian Johnson. Zoals hem zijn er nog veel meer. Dus maak je niet al te druk om al die knuppels. We zijn bij de gym. Dus het is tijd om lekker te groeien. De leden van je eigen coach die het groeitraject volgen... Dus een lean bulk, klein calorieoverschot, hè, die komen de komende maanden zoveel mogelijk spiermassa aan om vanaf maart, april zich voor te bereiden op het droogtrainen en het bereiken van hun flaneershape zomer 2023. Maar op dit moment zitten ze nog een aantal maanden dus in een lean bulk met het groeitraject. En hoe trainen zij? Een aantal leden, zeker de leden die vaak trainen, dat wil zeggen 4, 5, 6 of zelfs 7 keer per week, dat is ook mogelijk, die hebben heel veel baat bij het volgen van een full body programma. Ik train zelf ook zo. De grootste voordelen van een full body programma is dat je je trainingsvolume kan spreiden over veel trainingen. Nou, de meeste van jullie weten wel dat de spier heeft natuurlijk tijd nodig om te herstellen. Nou, hoe lang is die hersteltijd? Dat ligt er een beetje aan. Dat kan vier dagen zijn, dat kan drie dagen zijn, dat kan twee dagen zijn. Dat ligt aan je trainingservaring, hoe lang je al traint. Het ligt ook aan wat je doet tijdens de training. Ga je helemaal kapot tijdens de training, heb je langere hersteltijd nodig uh, en andersom. En dat ligt ook een beetje aan je genen. 
Ja, sommige mensen kunnen veel groter trainingsvolume tolereren dan anderen. Als je gevorderd bent, dat wil zeggen meer dan bijvoorbeeld drie, vier jaar aan één gesloten traint, er zit ook weer een marge in, dan wordt het steeds lastiger om bijvoorbeeld een training zoals een benentraining te volgen. Want als ik ga squatten en daarna nog eens walking lunches moet gaan doen, daarna misschien nog leg extensions, hamstring curls, daarna nog eens moet gaan deadliften, uh, als je het zo indeelt, ja, ik kan bij zo'n training niet de intensiteit volhouden die ik graag wil volhouden. Ja, dat wordt gewoon te zwaar en daar herstel ik niet van. Dus heb ik zo'n benentraining, dan ben ik daar nog vijf dagen kapot van. Terwijl ik eigenlijk de volgende dag misschien alweer gewoon mijn chest lekker wil laten exploderen tijdens de bench. Lukt me dus niet. Dus een van de grote voordelen van full body trainingen is dat je per training per set minder doet. Waardoor je weer sneller herstelt. En dan komen we meteen op het tweede grote voordeel, trainingsfrequentie. De meeste van jullie weten ook inmiddels wel dat je minimaal twee keer per week een spiergroep moet trainen. Dat is een soort van optimaal. Maar we kunnen dat nog doortrekken naar drie, vier, misschien wel vijf keer per week een spiergroep trainen. Dat kan ook heel goed werken. Zeker als je de spiergroep opdeelt in verschillende delen. He, namelijk, je hebt verschillende bicepskoppen, verschillende tricepskoppen. Je hebt een onderste, middelste gedeelte van de chest en het bovenste gedeelte dat je wilt trainen. Denk aan platbankdrukken en inclinebankdrukken. Dus elke spier die heeft eigenlijk verschillende delen die je ook weer per week één of twee of zelfs meerdere keren wilt trainen. En voordeel drie... Tijdsefficiëntie, uurtje trainen en weer eruit, op naar je maten of naar je vriendin. Die wil misschien natuurlijk ook nog wel even spelen met je. Nou, wat voor training kan je nou verwachten als je meedoet aan het groeitraject? Per training trainen we het hele lichaam, dus we delen het lichaam in een aantal bewegingen in, oftewel een aantal oefeningen. We beginnen met ring pull-ups. En het fijne aan ring pull-ups is dat die arm vrij kan bewegen. Geen enkele oefening is per se noodzakelijk voor spiergroei. Optrekken ook niet, je kan ook eindeloos row varianten doen, is ook prima. Maar weet je wat het is? Ik word een beetje moe van dat gejank van wat is noodzakelijk. Als mijn zoontje mij vraagt, papa klim in die boom, dan klim ik in die fucking boom. Ja, en dan blijf ik niet op de grond staan als een knuppeltje en zeggen, nee uh, zoon, papa die is een bodybuildertje en die, uh, die heeft nooit opgetrokken, dat kan hij niet. Nee, papa kan alles, want papa is zijn superheld. Nou, als je nog niet, hè, dat heb ik al eerder gezegd, als je nog niet vaak kan optrekken, dan knip je je set gewoon in stukjes. Dan doe je 5 keer 4, 6 keer 3, 7 keer 2. Het maakt allemaal niet uit. Als je maar uiteindelijk op een behoorlijk trainingsvolume uitkomt. Dus bijvoorbeeld een totaal van 24 herhalingen als voorbeeld, omdat iedereen 3 keer 8 kent, zijn hele leven al. In de gym. En als je in totaal uitkomt op die 24 herhalingen of minder. Het heeft te maken met als je minder vermoeid bent tijdens een set. Hou je een betere techniek en kan je vaak meer spierspanning op de spier behouden. Dan heb je uiteindelijk ook alsnog een hoger trainingsvolume. Dus hou je het aantal herhalingen niet, maar train je beter, effectiever, efficiënter. Heb je alsnog een mooi voldoende trainingsvolume om te groeien. Oké, okay, tweede oefening van deze training is de deadlift vanaf de grond. Dus je hebt in principe per full body training dag één of meerdere oefeningen per spiergroep. Dus ook één of meerdere oefeningen voor je benen. Nu is de vraag natuurlijk voor jullie meteen, ja, is die deadlift dan niet een, niet een rugoefening? In principe beschouw ik hem als een beenoefening, omdat de benen de enige spiergroep zijn tijdens de deadlift die concentrisch en excentrisch bewegen. Dus verlengen en verkorten. Je rug blijft eigenlijk recht in één positie. Dus mocht je willen kiezen of je die deadlift op benen of rugdag doet... Wat je niet hoeft, je hoeft niet te kiezen, want je kan hem ook op chest day erbij pakken. Dan zou ik hem als beenoefening beschouwen. Dit ligt vanaf de grond. Oké, okay. nou, dit was 160 kilo. Het kan nog wat zwaarder gaan. Uh, het belangrijkste ook voor nu is, omdat ik tijdens het droogtraining de deadlift vanaf de grond niet heb gedaan, is dat die techniek gewoon goed blijft. Dat ik lekker die beweging inslijp. En uiteindelijk zou ik dan rond de 5, 6 van 5 halingen gaan trainen. Inclusief een reset naar elke haling. Dus ik maak bijvoorbeeld geen achterhalingen waarbij ik die stang steeds laat bouncen op de grond. Zoals je ook wel vaak ziet. Nee, na elke haling hou ik een korte pauze. Begin ik de haling... Helemaal weer van vooraf aan. En dan train ik dus veel meer op techniek en op kracht waar de oefening ook voor bedoeld is. 
Nou, derde oefening. We pakken dus onze circuittraining. We zijn van optrekken naar deadlift gegaan. Nu pakken we een shoulder press met dumbbells. Kijk, en die shoulder press met dumbbells die zou je ook kunnen doen als incline press. Je zou hem kunnen doen als military press met stang. Je kan hem in de machine doen. Daar gaat het allemaal niet om. Het gaat erom dat je dus je schouders traint op zo'n dag tijdens een full body training. Nou, die riem die hou komt vanaf het deadliften. Dat zorgt ook bij die staande shoulder press voor meer stabiliteit, meer romp, stijfheid. Waardoor ik ook meer kracht weer kan leveren in die schouder, waardoor die weer meer groeit. Nou, je merkt ook hè, optrekken. Deadlift, shoulder press. Die oefeningen hebben eigenlijk niks met elkaar te maken. Er zijn geen overlappende spiergroepen. Elke set, elke oefening kan ik maximaal geven. Maximale output, maximale groei. Nou, het leuke aan die full body training is dat je die training eigenlijk heel creatief kan indelen. Dus wat ik nu heb gedaan is drie oefeningen achter elkaar gezet. Waarbij ik die riem gewoon om kan houden. Dat is wel zo handig. Pakken we nu de band over row. Ook zo'n row oefening. Hè. Kan seated row zijn, kan reverse fly zijn. Kan van alles zijn. Wij pakken nu die band overall ook weer om die romp stijfheid te trainen, die sterke rug. Als je die sterk maakt, kan je weer zwaarder squatten, kan je weer zwaarder deadliften. 1 plus 1 is 3. Met de row hebben we net biceps lekker wakker geschud. Pakken we nu een isolatieoefening voor die biceps. Die kan je ook op 100.000 manieren doen. We pakken nu op een inklein bankje deze variant waarbij we vooral de korte kop van de biceps trainen. Ja. Het lekkere aan deze oefening is natuurlijk dat je eigenlijk niet kan cheaten. En dat is ook wel eens lekker. Gaan we nu naar de laatste oefening. Triceps. Waarna we dus weer die biceps en die rug gaan belasten tijdens de ring pull-ups. Het is ook een hele belangrijke oefening, die tricep overhead extension, die zie je niet zo heel vaak. Het is vooral die push down wat je ziet, maar deze oefening zit standaard in jouw groeitraject. Dat je hier met die lange kop van die triceps aanspreekt. En als je de triceps groot maakt, dan staat van de zomer die hele mouw strak in de club. Zo jongens, als we nu niet gegroeid zijn, dan weet je ook niet meer. Maar in ieder geval, dit was dus een typische trainingsdag uit een full body schema wat je kan verwachten als je meedoet met het groeitraject. Ik heb nog een verrassing. Ik krijg heel veel aanvragen voor personal training. Nou, personal training die geef ik eigenlijk niet meer. Uh, ja, voorheen was ik daar uh, uren per dag mee bezig, maar nu werk ik voornamelijk online. Maar voor één keer dit jaar, en dat doe ik dus ook in principe nooit, heb ik een klein pakketje samengesteld voor de mensen die toch onder mijn begeleiding hier een PT willen doen. Dat is een pakketje bestaande uit personal training, trainingsschema en voedingsschema. En met dit pakketje, of je nou wil lean bulken of wil droog trainen deze zomer, weet jij zeker dat je maximaal gas kan geven de komende maanden en in top shape kan raken. En als je nou het hele pakket wil, dan moet je gewoon lekker het goede traject volgen. Ik zit nu zelf in de vijfde week van mijn goede traject. Ik ben 4 kilo aangekomen. We blijven werken, we blijven gas geven en we blijven groeien. Oh ja jongens, en vergeet niet te abonneren, want we zitten bijna op die 10k. En als we die 10k hebben gehaald, dan heb ik weer een mooie verrassing voor jullie. Fijn weekend alvast.